ওকে সো এই ভিডিওতে আমরা 2016 17 এর টার্ম ফাইনালে আসা একটা প্রবলেম সলভ করব এটা দুইটা পার্ট ছিল আমরা এটার সেকেন্ড পার্টটা এখন করতে যাচ্ছি ফার্স্ট পার্টে ইমপ্লিসিট ফরম্যাটে জিনিসটাকে প্রমাণ করতে দেওয়া হয়েছিল আর কি এখন আমরা এক্সপ্লিসিট ফরম্যাটটা নিয়ে আগ্রহী সো এক্সপ্লিসিট ফরম্যাটটা শুধু দেখতে যাচ্ছি ঠিক আছে এবং আমরা बाउंड्री কন্ডিশন গুলো যদি একটু খেয়াল করি তাহলে বুঝতে পারবো এটা কিন্তু নিউ মেন बाउंड्री কন্ডিশন দাও আছে সো একটু খেয়াল করি প্রশ্নটা কি দেওয়া আছে দা টেম্পারেচার ডিস্ট্রিবিউশন ফর এ লং কিন রড অফ লেন্থ 10 সেমি ইট ডিসক্রাইব বাই দা ইকুয়েশন তো ইকুয়েশনটা দেখে প্রথমে আমার বলতে লাগবে যে এই ইকুয়েশনটা কেমন এটা একটা প্যারাবোলিক পিটির ঠিক আছে সো ইকুয়েশনটা দেখে আমরা প্রথমে আইডেন্টিফাই করলাম এটা কি একটা প্যারাবোলিক পিটি তো এখানে যে কনস্ট্যান্ট কে আছে সেটার ভ্যালুটা আমরা এখানে কিন্তু গিভেন তো আমরা প্রথমেই কি করব সেই জিনিসটাকে মার্ক করে রাখব যে কে এর ভ্যালু আমার এখানে কি আছে গিভেন আছে আচ্ছা আর কি বলা আছে ডেল্টা এক্স সেটা হলো দুই সেন্টিমিটার অর্থাৎ দুই সেন্টিমিটার পর পর আমরা ভ্যালু চেক করব কত টাইম ইন্টারভালে ডেল্টা টি ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড পর পর তো লেটসে আমরা এখানে আরও একটু জিনিস অ্যাড করলাম যে ডেল্টা জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড এবং জিরো পয়েন্ট টু সেকেন্ড আমরা দুইটা জিনিস বের করতে চাই ঠিক আছে দুইটাই বের করে দেখবো ইনিশিয়াল কন্ডিশনগুলো দেওয়া আছে ইনিশিয়াল কন্ডিশন হলো দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য রড ইজ টেন ডিগ্রি সেলসিয়াস অ্যাট টি ইকুয়াল টু জিরো মানে যখন টাইমের ভ্যালু জিরো তখন রডের টেম্পারেচার প্রতিটা পয়েন্টে কি ছিল টেন ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল আর বাউন্ডারি কন্ডিশন কি দেওয়া আছে যে টি নট ইকুয়াল টু ফিফটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টি নট ইকুয়াল টু কত ফিফটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং ডিটিডিএক্স ডিটিডিএক্স ইকুয়াল টু জিরো অ্যাট অল টাইমস ডিটিডিএক্স ইকুয়াল টু জিরো অ্যাট অল টাইমস কোথায় এক্স ইকুয়াল টু টেনে অর্থাৎ যেহেতু এখানে ডেরিভেটিভ ফরমেটে ভ্যালুটা দেওয়া আছে তাই আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি এটা কি এটা একটা নিউম্যান বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেম এখন আমরা এই প্রবলেমটাকে একটু ফর্মুলেট করি এবং সেটাকে একটু সলভ করার ট্রাই করি ঠিক আছে তো প্রথম কথা হচ্ছে আমরা এটাকে নিয়ে একটা গ্রিড এর মতন বানিয়ে নেব শুরুতেই সবার শুরুতেই কি করবো এটাকে নিয়ে একটা গ্রিড এর মতন বানিয়ে নেব বইয়ের ভিতর অবশ্য মানে বইয়ের ভিতর না স্লাইড এর ভিতর অবশ্যই এটাকে গ্রিড না করে একটা লাইন ধরে ধরে করা হয়েছে আর কি তো আমার কাছে মনে হয় যে গ্রিড ধরে করাটা একটু ইজিয়ার আরো তো আমি গ্রিড ধরে করার ট্রাই করছি প্রথমে দেখি আমার এক্সের ভ্যালুটা কত প্রথম এ একদম এই পয়েন্টে এক্স এর ভ্যালু কিন্তু জিরো আর একদম এই পয়েন্টটাতে এক্সের ভ্যালু কত এই পয়েন্টে এক্সের ভ্যালু হলো টেন তো যেহেতু আমরা জিরো করে পারবো जीरो এরপরে হবে আমাদের টি ইকুয়াল টু ওয়ান এর জন্য তো লেটসে এদিক বরাবর আছে আমাদের টি ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান এবং এখানে যে ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে আমাদের টি ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট টু আমরা চাইলে টি ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট থ্রিও বের করতে পারবো বাট এত লেন্দি ম্যাথ আশা করি আমাকে দিবে না ওকে তো এখানে আমাদের টি এর ভ্যালু কত এখানে আমার টি এর ভ্যালু হলো জিরো এখানে আমার টি এর ভ্যালু কত এটা হলো আমার ওয়ান এবং এইখানে টি এর ভ্যালু কত ওয়ান বলছি বলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান অ্যাকচুয়ালি আর এইখানে আমার টি এর ভ্যালু কত টি এর ভ্যালু হলো জিরো পয়েন্ট টু এটা আমি এক্সট্রা অ্যাড করলাম এটাও আমরা কি একটু বের করে দেখবো ঠিক আছে যাতে আমাদের প্র্যাকটিসটা ভালোভাবে হয় এটাকে আমরা বলবো এক্স ইকুয়াল টু টু সিমিলারলি আই এর ভ্যালু আশা করি মনে আছে এখানে আমার আই ইকুয়াল টু জিরো অবশ্যই এটা আমাদের দরকার হবে না তেমন একটা আই জে কে এগুলো তেমন একটা প্রয়োজন নাই এখানে এগুলো হচ্ছে এল এগুলো যাতে আমরা একটু মাথায় রাখি ঠিক আছে এখানে ভ্যালুগুলো কি এল সেটা যাতে আমরা একটু মাথায় রাখি এখন আমরা যে পয়েন্ট গুলো বের করতে চাই এখানে আগে একটু খেয়াল করি কি বলা আছে যে বলা আছে টি ইকুয়াল টু জিরো ফিফটি এটা কি বাউন্ডারি কন্ডিশন তো আমাদের বাউন্ডারি কোনটা বাউন্ডারি কন্ডিশন হলো এগুলো ঠিক আছে বাউন্ডারি কন্ডিশন মানে কি খেয়াল করি এটা তো একটা রড আসলে ঠিক না এটা তো একটা রড রডটা তো আর ওয়াই বরাবর এক্সটেন্ড করবে না তো এই জায়গার যে বাউন্ডারি আছে এটার পয়েন্ট সবসময় কত থাকবে সবসময় ফিফটি থাকবে আর এখানে যে বাউন্ডারি আছে সেখানে ডেরিভেটিভটা অলওয়েজ কি হবে জিরো হবে তো এই কথাটা আমাদের বলা আছে তো সেটাকে যেহেতু আমরা একটু এক্সটেন্ডেড ফর্মেটে দেখিয়েছি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন টাইমে তাই আমার এই যে পয়েন্টটা এই পয়েন্টের ভ্যালুটা কত এই পয়েন্টের ভ্যালুটা অল টাইমস ফিফটি শুরুতেও এই পয়েন্টের ভ্যালুটা হলো ফিফটি এবং এই পয়েন্টের ভ্যালুটা অল টাইমস কত ফিফটি এখানেও ভ্যালুটা কত ফিফটি হবে আর এখানে যে ভ্যালু সেটা কিন্তু আমরা জানি না বাট আমরা যেটা জানি সেটা হলো এই পয়েন্টের ডেরিভেটিভের ভ্যালুটা কত ঠিক আছে আমরা যেটা জানি সেটা হলো এই পয়েন্টের ডেরিভেটিভের ভ্যালুটা কত তো এটাকে আমরা একটা নাম দিয়ে রাখি এটার নাম কি হবে আশা করে বোঝা যাচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ
তার আগে আরেকটা কথা এখানে বলে রাখা আছে সেটা হলো দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য রড টেন ডিগ্রি সেলসিয়াস আর টি ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ টাইম এর ভ্যালু যখন জিরো তখন রডের টেম্পারেচারটা কত ছিল জিরো ছিল বাউন্ডারি কন্ডিশন তো দিয়ে দিয়েছে ওগুলো বাদে বাকি জায়গাগুলোতে কত জিরো ছিল তো এখানের ভ্যালুটা হলো জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এখানের ভ্যালুটা জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এখানের ভ্যালুটা জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং এটাও যথারীতি জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তো এতগুলো ভ্যালু আমার এখানে কি দেওয়া আছে ঠিক আছে এতগুলো ভ্যালু আমার এখানে দেওয়া আছে এখন এই যে পয়েন্টগুলো আছে না এই পয়েন্টগুলোকে আমি একটু নামকরণ করতে চাই আমাকে প্রথমে যেটা বের করতে বলেছে সেটার নামকরণ আমরা এভাবে করব যে এখানে আমার কত ওয়ান টু থ্রি এবং ফোর আর উপরে সবগুলোর সাব সুপারস্ক্রিপ্ট একই থাকবে কারণ এটা টি কুলস টু কত তো আছে সেকেন্ড পয়েন্টটা তো আছে তো এখানেও ওয়ান এখানেও ওয়ান এখানেও ওয়ান এবং এখানেও ওয়ান এই ভ্যালুগুলো আমাদের কি বের করা লাগবে ঠিক আছে এই ভ্যালুগুলো বের করা লাগবে সিমিলারলি আমাদের এই পয়েন্টটাও কিন্তু বের করা লাগবে কারণ এটাও কিন্তু আমাদের রান্না হোক তো এটাকে আমরা বলতে পারি টি ফাইভ টি ফাইভ ওয়ান এটাও আমরা বের করতে চাই সেকেন্ডলি আমি যেটা বের করবো বলে এক্সট্রা ধরে রেখেছি সেটা হলো এই পয়েন্টগুলো সেগুলোকে নামকরণ করে দেই কোথায় আছে ওয়ান পরে এই জায়গায় আছে এবং টাইম অনুসারে কত নম্বর স্টেপে এল ইকুস টু জিরো এল ইকুস টু ওয়ান এল ইকুস টু টু তো সব জায়গায় এখানে কি বসবে টু বসবে ঠিক আছে নিজের ব্রেনকে বেশি ব্যথা দিয়ে না এটার স্কোয়ার যাতে মনে না করে কোনোভাবে ঠিক আছে এটাকে কি এটা হলো আমাদের একটা সুপার স্ট্রিপ এটা একটা নোটেশন এটা কিন্তু স্কোয়ার না কোনোভাবে তো এটা একটু কেয়ারফুল থাকবো সিমিলারলি এখানে আমরা কি লিখবো টি ওয়ান থ্রি টি টু থ্রি টি থ্রি 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 ফোর থ্রি এভাবে আমরা চাইলে প্রতিটা পয়েন্ট লিখতে পারতাম এটাকে একটু মার্ক করে রাখা দরকার কারণ এটাও আমরা বের করতে চাই এটা আমাদের আননোন পয়েন্ট এটা হলো আমাদের টি ফাইভ টু ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আমরা বের করতে হবে তাহলে আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি যে প্রশ্নটাকে আমরা কিভাবে ইন্টারপ্রেট করব ঠিক আছে এইভাবে আমার কি করতে হবে প্রথমে কোয়েশ্চেনটাকে ইন্টারপ্রেট করে ফেলতে হবে তারপর বাকি যা যা কাজ আমরা করবো সবভাবে এই চিত্র দেখে যা যা কাজ আমরা করবো সবভাবে এই চিত্রটা দেখে তো প্রথমে আমরা ল্যামডার ভ্যালুটা বের করে নিব ল্যামডা মানে কি মনে আসে ল্যামডা মানে হলো কে মাল্টিপ্লাইড বাই ডেল্টা ডিভাইডেড বাই ডেল্টা এক্স সেটার উপর হোল স্কোয়ার তো ভ্যালুগুলো বসিয়ে দেওয়া যাক কে এর ভ্যালু কত দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট এইট থ্রি ডেল্টা ডেল্টা মানে কত এই যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড হলো আমাদের ডেল্টা তো জিরো পয়েন্ট ওয়ান বসালাম এক্স মানে কত এক্স মানে হলো টু সেটা সেটার উপর স্কোয়ার বসলো এটাকে হিসাব করলে আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো টু জিরো এইট সেভেন ফাইভ ঠিক আছে এরকম একটা ভ্যালু আসবে তো ল্যামটা আমরা ক্যালকুলেট করে ফেললাম এইবারে এইবারে আমাদের যেই বাউন্ডারির ভ্যালুর একটা নিউম্যান কন্ডিশন ছিল সেই নিউম্যান কন্ডিশনটাকে আমরা ইউজ করার ট্রাই করি তো কি বলা আছে এখানে এখানে বলা আছে ডিটিডিএক্স অ্যাট এক্স ইকুয়াল টু টেন ইকুয়াল টু জিরো তার মানে ডিটিডিএক্স এক্স এর ভ্যালু টেনে কি জিরো হয় তো এটা যেহেতু স্পেশাল ডোমেন নে ডেরিভেটিভ তো আমরা এই ফর্মেটটা ব্যবহার করবো মানে টি আই প্লাস ওয়ান মাইনাস টি আই মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ আমরা কি ব্যবহার করছি সেন্ট্রাল ডিফারেন্সটা ব্যবহার করছি নিচে হবে আমাদের ডেল্টা এক্স ফেরার সাথে একটা টু মাল্টিপ্লাই করা থাকবে উপরে আমরা এল এবং এল বসাবো কারণ এল গুলা কি থাকবে কনস্ট্যান্ট থাকবে প্রশ্ন মতে এটা গুস্ট কত এটা গুস্ট হলো জিরো ওকে বাট এইটা কিন্তু সব ভ্যালুর জন্য জিরো হয় না আমাদের কিন্তু এটার একটা স্পেশাল ভ্যালু আছে যে এক্স ইকুয়াল টু টেন এর জন্য এটা জিরো হবে অর্থাৎ এক্স ইকুয়াল টু টেন মানে কোন পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা এখন এই পয়েন্টের ডেরিভেটিভ যদি আমি সেন্ট্রাল ডিফারেন্স মেথডে করতে চাই তাহলে আমার এর আগের পয়েন্টটা লাগবে এর পরের পয়েন্টটা লাগবে তো আগের পয়েন্টটা না হয় আমরা চিনি এই পয়েন্টের নামও আমাদের জানা আছে ঠিক না এই পয়েন্টে আই এর ভ্যালু কত হবে হুম এটা হলো কি আমাদের জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ঠিক না আমাদের নিচে কি বসবে এখানে ফোর বসবে এই পয়েন্টটা পেলাম বাট এর পরের পয়েন্টটা সেটা কিন্তু আমার জানা নেই ঠিক না তো সেটাকেই আমাদের কি করতে হবে এখানে ধীরে ধীরে একটু হিসাব করতে হবে তো খেয়াল করি কি আছে এটা তো জিরো হয়ে যাচ্ছে তো মাল্টিপ্লাই করে দিলাম জিরো হয়ে গেল এইখানে একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে আমাদের কোন ভ্যালুটা জানা আছে আমরা যেহেতু টি ফাইভে বের করতে চাই তাহলে আমার ফোর পয়েন্টটাকে লাগবে এল এর ভ্যালু নট মাইনাস এখানে অবশ্য ফোর না এখানে তো পরের পয়েন্টটা লাগবে পরের পয়েন্টটা কত পরের পয়েন্টটা হলো সিক্স আর এখানে জিরো মাইনাস টি এখানে কত এখানে হলো ফোর জিরো এটাই কত কত হবে জিরো হতে হবে এখান থেকে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হলো আমাদের টি ফোর জিরো এটা অবশ্যই কার সমান টি সিক্স জিরো এর সমান হবে ঠিক আছে টি ফোর জিরো কার সমান হবে টি সিক্স জিরো এর সমান হবে ঠিক আছে বুঝতে পারলাম আমি এখানে আইয়ের ভ্যালুগুলো একটু দেখাই দেয় তাহলে হয়তো টু ইজিয়ার হবে জিরো ওয়ান এখানে কত টু
ওকে সো এখন আমরা এটার ইকুয়েশন গুলো লেখা আস্তে আস্তে শুরু করব তার আগে একটা জিনিস একটু কারেক্ট করে নেই আমাদের बाउंड्री ভ্যালু গুলো কি দেওয়া ছিল মনে আছে এই যে t 0 তে কত ছিল 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস করেছিল আমি সব জিরো রেখে লিখেছি কেন জানি এটা আমার কি হবে অবশ্যই 10 হবে সো আমি এগুলোকে একটু টিক করে ফেলি ওকে এবার বেটার এখানে সবগুলো ভ্যালু কি সবগুলো ভ্যালু হলো 10 তো এখন এই যে ইকুয়েশন গুলো আমরা লিখবো সেটা লেখার জন্য আমাদের এই জেনারেল ইকুয়েশনটা ফলো করার কথা বাট আমরা এটা ফলো না করে আমরা চিত্রটা দেখে দেখে সবকিছু করে ফেলবো ঠিক আছে তো একটু কেয়ারফুলি দেখবো তাহলে আমাদের জন্য অঙ্কটা অনেক 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 কিছু হয়ে যাবে আমরা এটার দিকে তাকাই আমরা এটার জন্য ইকুয়েশনটা লিখতে চাই তো খেয়াল করি আমাদের ইকুয়েশনটা হবে এরকম টি ওয়ান ওয়ান এটা সমাধান হবে এক্স্যাক্টলি নিচের ভ্যালুটা দ্যাট ইস টেন প্লাস ল্যামডা যেটা এইখানে বের করা আছে সেটাকে বসিয়ে দেওয়া যাক জিরো পয়েন্ট জিরো টু জিরো এইট সেভেন ফাইভ মাল্টিপ্লাইড বাই নিচের যে ভ্যালুটা আছে এক্স্যাক্টলি তার বামের ভ্যালুটা বামের ভ্যালুটা কত ফিফটি মাইনাস টু মাল্টিপ্লাইড বাই এইখানের ভ্যালুটা নিচের ভ্যালুটা সেটা কত টেন প্লাস এটার ডানের ভ্যালুটা ডানের ভ্যালুটা কত সেটা কিন্তু টেন তো টেন আমি এখানে বসালাম এটাকে যদি হিসাব করি তাহলে আমরা কিন্তু টি ওয়ান ওয়ান পেয়ে যাবো টি ওয়ান ওয়ান হবে টেন পয়েন্ট এইট থ্রি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে কি পেলাম ভ্যালুটা কিন্তু পেয়ে গেলাম এই ভ্যালুটাকে আমি একটু নিচে নিয়ে রেখে রাখতে চাই কারণ পুরো জিনিসটা যেহেতু আমরা চিত্র দেখে করব এটাকে এখানে রাখার দরকার নেই সেকেন্ড ইকুয়েশনটা আমরা এখানে লিখতে চাই চিত্র দেখে আচ্ছা তো এখন আমি যদি পার্টটা তো শেষ এবার এটার জন্য লিখবো এটার জন্য লিখবো এটার জন্য লিখলে কি আসবে এক্স্যাক্টলি একই রকম ভাবে আমি আর একবার করছি একটু টু ওয়ান এটা যখন লিখবো আমার কি লাগবে নিচের ভ্যালুটাকে বসিয়ে দিব নিচের ভ্যালুটা কত টেন বসিয়ে ফেললাম এবারে প্লাস ল্যামডা এখানে লেখা আছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু জিরো এইট সেভেন ফাইভ মাল্টিপ্লাইড বাই যেটাকে লিখছি এটাকে লিখছি এটা নিচের বামের যে ভ্যালুটা সেটা লাগবে সেটা কত টেন বসিয়ে দেওয়া যাক টেন মাইনাস টু মাল্টিপ্লাইড বাই নিচের ভ্যালুটা সেটা কত সরাসরি টেন আমরা এখানে বসলাম টেন প্লাস সরাসরি নিচে যে ভ্যালুটা আছে তার টানের ভ্যালুটা সেটা কত সেটা আমাদের টেন আছে তো এটাকে হিসাব করলে আমরা কি পেয়ে যাবো টি টু ওয়ান এটা পেয়ে যাবো এবং দেখা যাচ্ছে সেটা কত আসে টেন ডিগ্রি সেলসিয়াস আসে কারণ এই পুরোটা তো জিরো হয়ে যাচ্ছে তো এটা কত আসলো টেন ডিগ্রি সেলসিয়াস আসলো এটাকে আমরা নিচে রেখে দেই ওকে সিমিলারলি আমরা এই টি থ্রি ওয়ানটা করে ফেলি আমি লিখে ফেলছি যা আশা করে আমরা ফলো করতে পারবো आगे कत মাইনাস টু মাল্টিপ্লাইড বাই নিচের ভ্যালুটা লাগবে সেটা হলো টেন প্লাস এখন আমরা ঝামেলায় পড়ব এখন আমার কোনটা লাগবে এই ভ্যালুটা লাগবে রাইট ডানের ভ্যালুটা লাগবে সেটা কত টি ফাইভ জিরো বাট এটা কিন্তু আমার জানা নেই তাহলে এইটা যদি আমি না জানি তাহলে কিন্তু আমি এটাও কোনোভাবে জানতে পারছি না ঠিক না এটা যদি আমি না জানি তাহলে আমি এটাও কোনোভাবে জানতে পারছি না এখন এই জিনিসটা কিভাবে করা যায় আমি একদম এক্স্যাক্টলি শিওর না বাট আমি একটা মেথডের মতো একটু ট্রাই করে দেখতে পারি যদি কোনো ভুল হয় তাহলে আমাকে একটু কমেন্টে জানাবেন ঠিক আছে তাহলে আমি আসলে ওই জিনিসটাকে একটু কারেক্ট করে আপলোড করতে পারবো আবার ভিডিওটা তো আমি এখন যেটা মাথায় আসছে সেটা একটু ঠিক করে করে দেখি যে ঠিকঠাক মিলে কি না আমি যেটা করতে চাচ্ছি আসলে সেখানে একটা ইকুয়েশন বানিয়ে রাখতে চাচ্ছি এখানে ঠিক আছে আমি এখানে একটা ইকুয়েশন বানিয়ে রাখতে চাচ্ছি তো ইকুয়েশনটাকে একটু ফর্ম করি প্রথমে আমার এখানে থাকে টি ফোর ওয়ান টি ফোর ওয়ান এটাকে যদি আমি বাম্পকে নিয়ে আসি গুন্ডন করে তখন আমার আসবে অবশ্যই মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো এইট সেভেন ফাইভ টি ফাইভ জিরো আর বাকি টার্মগুলো কিন্তু আমাদের কনস্ট্যান্ট তো কনস্ট্যান্ট গুলোকে আমি এক কাছে রাখছি নাইন পয়েন্ট সেভেন ওয়ান টু ফাইভ ঠিক আছে নাইন পয়েন্ট সেভেন ওয়ান টু ফাইভ এটাকে আমরা বললাম আমাদের ওয়ান আচ্ছা তো এটাকে আমি একটু নিজে নিয়ে রাখি আচ্ছা এবারে আমরা পরের পয়েন্টটা নিয়ে কাজ করা শুরু করি পরের পয়েন্টটা হলো অবশ্যই টি ফাইভ ওয়ান 
তো খেয়াল করে দেখি এটার জন্য কি লাগে নিচের ভ্যালুটা লাগে যেটা আমার কাছে জানা নেই তো সেটাকে বসিয়ে রাখি টি ফাইভ জিরো প্লাস ল্যামডা জিরো পয়েন্ট জিরো টু জিরো এইট সেভেন ফাইভ মাল্টিপ্লাইড বাই এর আগের ভ্যালুটা সেটা হলো দশ মাইনাস এই ভ্যালুটা ডাবল সেটা বসালাম উল্টা বসে ফেলেছি ওকে আর এর পরের ভ্যালুটা পরের ভ্যালুটা কি পরের ভ্যালুটা হলো টি সিক্স জিরো টি সিক্স জিরো মানে কি আসলে টি ফোর জিরো তাহলে টি ফোর জিরো মানে কত টি ফোর জিরো মানে কিন্তু টেন বুঝতে পারলাম মানে এর পরের পয়েন্ট আর আগের পয়েন্টে কিন্তু সেম তো আমরা এখানে একটা টেন বসিয়ে দিব তো এই কোয়েশনটা কিন্তু আমরা ইউজ করে ফেললাম এখানে ঠিক আছে এবার একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আসবে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে আমরা খেয়াল করি এই যে পয়েন্টটা টি ফাইভ ওয়ান আর এই যে পয়েন্টটা টি ফাইভ জিরো এই দুইটাই কি আমাদের ইনিশিয়াল কন্ডিশন না প্রবলেমটা মনে আছে আগের প্রবলেমটা যখন আমরা করেছিলাম এখানে এই যে এই প্রবলেমটাতে আমাদের বাউন্ডারি কন্ডিশনগুলো কিন্তু সব জায়গায় কি থাকতো সেম থাকতো রাইট তো এখানেও আমাদের বাউন্ডারি পয়েন্টের সবগুলোর জন্য কিন্তু একই ভ্যালু থাকবে বা সবগুলোর জন্য কিন্তু একই ভ্যালু থাকবে তাহলে আমি যেটা ইউজ করতে পারি এখানে সেটা হলো টি ফাইভ ওয়ান এবং টি ফাইভ জিরো এই দুটা কিন্তু পরস্পর সমান ঠিক আছে তাহলে আমি এখানে একটু বলে রাখি যে ডি টু আর ইকুয়াল এই দুটো যদি ইকুয়াল হয় তাহলে তাদেরকে কাটাকাটি করে ফেলা যায় কাটাকাটি করে ফেললে এখান থেকে আমি টি ফাইভ জিরো এর মান পেয়ে যাবো না খেয়াল করি আমি এখান থেকে টি ফাইভ জিরো এর মান কিন্তু পেয়ে সেটা ইকুয়াল টু হবে এটা চলে আসছে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সরাসরি টেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড চলে আসবে ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমরা টি ফাইভ জিরো এটা কিন্তু পেয়ে গেলাম সাথে সাথে আমরা যেটা পেয়ে গেছি সেটা হলো টি ফাইভ ওয়ান কারণ দুইটা কিন্তু ভ্যালু সেম তো টি ফাইভ ওয়ান এটার ভ্যালু কত হবে টেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হবে এখন আমরা ওখানে একটা ইকুয়েশন লিখে ফেলবো রাইট এখানে একটা ইকুয়েশন বানিয়ে রেখেছিলাম এই ইকুয়েশনে টি ফাইভ নট এর ভ্যালুটা আমরা এখন বসে দিতে পারবো বসে দিলে আমরা এখান থেকে টি ফোর ওয়ান এর ভ্যালুটা পেয়ে যাবো ঠিক আছে তো টি ফোর ওয়ান এটা সমান সমান হবে নাইন পয়েন্ট সেভেন ওয়ান টু একটু হিসাব করা যাক টি ফোর এটাও কিন্তু সরাসরি টেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড চলে আসছে ঠিক আছে তাহলে যে যে ভ্যালুগুলো বের করার কথা সবগুলোই কিন্তু আমরা বের করে ফেলেছি এই যে এখানে আমাদের টি ওয়ান এখানে হলো আমাদের টি থ্রি এখানে টি আর এইখানে হলো আমাদের টি টু তাহলে ওয়ান থেকে শুরু করে ফাইভ পর্যন্ত সবগুলো ভ্যালুই কিন্তু আমরা বের করে ফেলতে পেরেছি একদম এক্স্যাক্টলি একই ভাবে এখন আমরা কার জন্য করতে পারবো এই যে সেকেন্ড যে লাইনটা আছে সেটার জন্য করতে পারবো সেখানে জাস্ট আমার ল্যামটার ভ্যালুটা একটু চেঞ্জ করে নিতে হবে কারণ ল্যামডার ভ্যালু চেঞ্জ হবে চিন্তা করি একটু ল্যামডার ভ্যালু কিন্তু চেঞ্জ হবে না কারণ ডেল্টাটি কিন্তু এখনো কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডে আছে টি এর ভ্যালু এখানে চেঞ্জ হয়ে গেছে বাট সেটা কিন্তু আমাদের ডেল্টা কি ফিট করবে না ডেল্টা কি ফিট করবে কোনটা ল্যামডাকে ফিট করবে কোনটা ডেল্টা টিটা তো ডেল্টা টি যেহেতু ফিক্সড আছে তাই আমার ল্যামডার ভ্যালুটা কিন্তু চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে তো ল্যামডার ভ্যালু ফিক্স রেখে এখন আমরা জাস্ট কি করবো আমরা বলবো যে এই ভ্যালুগুলো এখন আমাদের নো ঠিক না মাত্র আমরা বের করলাম এই ভ্যালুগুলো আমাদের নো তারপরে এই ভ্যালুটার জন্য আমরা ডানে একটা পয়েন্ট কনসিডার করবো যেমন এখানে আমরা টি সিক্স জিরো কনসিডার করেছিলাম এবার টি সিক্স ওয়ান কনসিডার করতে হবে তারপরে আমরা কন্ডিশন খাটাবো যে আমাদের এইটা আর এটা সমান সেটা ধরে আমরা সামনের প্রবলেমগুলো সলভ করে ফেলতে পারবো যদি আমাকে এরকম আরও মাল্টিপ্লার কিছু প্রবলেম দেয় আমি সেগুলো কিন্তু সলভ করে ফেলতে পারবো তো আমি সেটা আর করছি না এখানে জাস্ট ডেমোনস্ট্রেট করার জন্য তুই জিরো পয়েন্ট টু এই ভ্যালুটা নিয়েছিলাম যে করার সময় আমরা কিভাবে করব আমরা আসলে একটা ভ্যালু যদি দেওয়া থাকে এভাবে স্টেপ বাই স্টেপ আমরা প্রথমটা এর পরেরটা এর পরেরটা এভাবে করে সবগুলো ভ্যালু বের করে নিতে পারি ঠিক আছে তো এক্সক্লুসিভ মেথডে যদি কখনো নিউম্যান বাউন্ডারি কন্ডিশন থাকে তখন আমাদের এইভাবে জিনিসটা সলভ করতে হবে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যেটা মনে রাখতে হবে সেটা হলো এ লাইন বরাবর যে কন্ডিশনগুলো এটা কিন্তু সবগুলোই বাউন্ডারি কন্ডিশন অর্থাৎ সবার জন্য সেম কন্ডিশন অথবা আমরা বলতে পারি এদের সবার ভ্যালুগুলো কি হবে সেম হবে তো এটাই ছিল আমাদের এই প্রবলেমটা আশা করি আমরা এটা বুঝতে পেরেছি নেক্সট ভিডিওতে আমরা ইমপ্লিসিভ মেথডে এটাকে কিভাবে সলভ করা লাগে সেটা একটু দেখার ট্রাই করবো